ఐడియా మీడియా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ఈరోజు మనతో పాటు సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రాంగోపాల్ వర్మ గారు ఉన్నారు బ్యూటిఫుల్ మూవీ గురించి రాంగోపాల్ వర్మ గారిని అడిగి విశేషాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో సార్ హాయ్ సార్ చాలా కాలంగా మీ ఫ్యాన్స్ కానీ మీ ఫాలోవర్స్ కానీ డివోటీస్ అనుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక రంగీల లాంటి సినిమా రాంగోపాల్ వర్మ గారి నుంచి దగ్గర నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఎప్పటికీ రావట్లేదు సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది అయితే ఈ బ్యూటిఫుల్తో మా అందరి కోరిక తీరే అవకాశం ఉందంటే ఏమంటారు ఐ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అండి ఎందుకంటే నేను రెండు కారణాలు అంత చేయకపోవడానికి ఒకటి నేను రంగీల తీసినప్పుడు కూడా నేను ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్కి విపరీతం కనెక్ట్ అయినా అది యాక్చువల్గా ద స్టోరీ ఆఫ్ నాకు తెలిసిన ఒక రెండు ఒక రమేష్ అన్న కాలేజ్లో అతని స్టోరీని తీసిన రంగీలాలు రంగీలాలు ఇప్పుడు చాలా వరకు నాకు మళ్ళీ అలాంటి స్టోరీ కొంచెం టచింగ్ అంటే ఇప్పుడు రంగీలాలు మీకు స్టోరీ ఉండదు లైక్ వెరీ ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్ ఎవరు విలన్ అనేది ఉండదు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉండదు కానీ ఒక సిచ్యువేషన్లో నుంచి వచ్చిన ఫీలింగ్ అలాంటిది బ్యూటిఫుల్ ఉందని నాకు అనిపించింది బ్యూటిఫుల్ ఆల్సోస్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ రియల్ లైఫ్ నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి స్టోరీ అమ్మాయి ఇది తన రియల్ లైఫ్లో జరిగింది అది అంటే అప్పుడు అలాంటి ఫీలింగ్ ఉండడం అనేది ఇప్పుడు ఇలా ఇలాంటి ఎమోషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఒక ఒక మగవాడు తను ప్రేమించిన ఆడ తనకన్నా సక్సెస్ఫుల్ అయితే తన స్వాభిమానం కానీ తనకు మేల్ ప్రైడ్ అనేది తట్టుకోలేదు అది అంటే అది జలసీకి ప్రైడ్కి చాలా తక్కువ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది రెండింటి మధ్యలో వెరీ థిన్ లైన్ వెరీ థిన్ లైన్ ఆ ఎమోషన్ అనేది చాలా రిలేటబుల్ అని నా ఫీలింగ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కడో చోట జరుగుతుంది లేకపోతే వాళ్ళకి తెలిసిన ఎవరికో జరుగుతుంది ఇంట్లో ఒక మనిషి సడన్గా సక్సెస్ అయిపోయి మీకు తెలిసిన అతను ఇంకోళ్ళు అవ్వకపోతే ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే వస్తుందో ఇట్ డెఫినెట్లీ బికమ్స్ అ ప్రాబ్లం ఒక గోడలాగా అయిపోతుంది కరెక్ట్ అది ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ సినిమాలో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో నాకైతే ఒక కాన్సెప్చువల్ సీక్వెల్ రంగీల అనిపించింది ఇప్పుడు రంగీల లాస్ట్లో ఆమె మిలా కలిసిపోయారు కానీ తర్వాత వాళ్ళు ఒక తను ఉండగలుగుతాడా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి నేను ఒక యాక్ట్రెస్కి కలిసి చెప్పడానికి వెళ్ళాను ఒక ఒక పర్టికులర్ టైంలో యాక్ట్రెస్ అప్పుడే మ్యారీడ్ సో తను ఏంటంటే అది డెలిబరేట్గా ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి తను ట్రై చేస్తాను నేనేమో నేను తన కోసం వచ్చాను కాబట్టి నేను పట్టించుకోను ఆ విషయం తనకి తెలుస్తుందిగా అవును సో అది ఒక ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇప్పుడు మన్రత్నం గారు ఒకసారి మన రేమ రేమాన్ మన్రత్న గారు బాంబే సినిమాకి పాట రికార్డ్ చేస్తాను అన్నమాట ఎందుకు కానీ కలవడం వెళ్ళాను అక్కడ బయట ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు సార్ ఎవరు రేమాన్ కలవడం వచ్చి ఉంటారు అనుకుని నేను లోపలికి వెళ్ళాను మణి రేమాన్ గారు చిత్ర గారు పాట పాడుతున్నాడు సో నేను తర్వాత కొంచెంసేపు బయటకు వచ్చి చిత్ర గారు యాక్సిడెంట్ కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అని ఏదో చెప్పాను రేమాన్కి మండర్ నుంచి చెప్తా ఉండే మనీ మనీ ఏమో ఆ వ్యక్తి వెనకాలకి వెళ్ళి లైల సైన్ చేసాడు నాకు అంటే దానికి ఏమైనా చిత్ర గారితో కనెక్షన్ ఉంది అనుకుని నేను అనుకున్నా అప్పుడు నాకు ఇంట్రూస్ చేశారు ఆయనకేమన్నా రామ్ గోపాల్ వర్మ డైరెక్టర్ అని చెప్పారు ఈయన అని చెప్పి ఈ చిత్ర హస్బెండ్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఏ మనిషి కూడా నా పేరు వదిలేసి ఫలానా వాడు మొగుడు ఫలానా అంటే భార్య ఓకే ఫలానా అయిన భార్య అంటే ఓకే కానీ ఫలానా ఆవిడ భర్త అనేది ఒక కాంటెక్స్ట్ లో ట్రికి పాయింట్ అది ఇలాంటి కోకలు ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్ సో అది 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 మెయిన్ పాయింట్ ఇందులో బ్యూటిఫుల్ అయితే అప్పుడు జనరేషన్ కి ఇప్పుడు జనరేషన్ కి టూ డికేట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉంది మరి ఈ జనరేషన్ కి మీరు బ్యూటిఫుల్ ని అట్లా దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఎమోషన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టార్ ఇస్ బాన్ అనే సినిమా నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో వచ్చింది అది ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో తీసింది దాని తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు ఏదో తీసారు ఒక సినిమా దార్శనాయన్ గారు శివరంజన్ అని తీసారు అనో నేను రంగీల నైంటీ ఫైవ్లో తీసాను సో ఐ థింక్ దిర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అంతకుముందు సెవెంటీస్లో అభిమానం వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ స్టోరీస్ ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇరెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అనేది మీకు మీకు టెక్నాలజీ మారచ్చు ఇది మారచ్చు కానీ మనుషుల బేసిక్ ఎమోషన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటాయి అంటే ఎమోషన్స్లో వేరియేషన్స్ ఇప్పుడు ఉన్న కమ్యూనికేషన్స్ ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు అది వాట్సాప్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అయ్యేంత టెక్నాలజీ అయితే డెవలప్ అయింది ఎవరికైనా కానీ మెసేజ్ అనేది ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది లేదంటే రీచ్ అవ్వడం కూడా ఈజీ అయిపోతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ కావచ్చు టెక్నాలజీ కావచ్చు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎమో ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నాయి రంగీల తీసే టైం కన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉన్నాయి అయితే ఆ కాంటెక్స్ట్లో చూస్తే ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ అనే సినిమా ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి తగ్గట్టుగానే ఈ ఎలిమెంట్స్ అని ఇంక్లూడ్
సీక్వెల్ లో ప్రీక్వెల్ ఏదైనా కానీ తీస్తున్నప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి అవుట్పుట్ తీసుకోవడానికి దాన్ని కంపేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది కదా ఆడియన్స్ అనేవాళ్ళు ఈ ఈ ప్రాసెస్లో మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీ అనిపించి అంటే డిఫికల్టీ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ కదండి కాకపోతే మనకు ఒక చాలా క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు స్క్రిప్ట్లో క్యారెక్టరైజేషన్ అంత డీటెయిల్గా రాసినప్పుడు మనం ఆడిషన్స్ చేయటం కానీ లేకపోతే మనకు తెలిసిన యాక్టర్లు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి నైనా గంగులీ ఉంది నైనా గంగులీ అని ఫస్ట్ వంగ పెట్టేటప్పుడు కలిసిన కానీ నైనా యాక్చువల్ క్యారెక్టర్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్కి చాలా దగ్గర షీఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్లో అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ అప్పుడు నేను ఇంట్రాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను బ్యూటిఫుల్ రాస్తున్నప్పుడు నాకు నైనా నైనా గంగులీ ఎక్కువ గుర్తొస్తూ ఉండేది సేమ్ థింగ్ పార్తో ఢిల్లీ యాక్టర్ యూనో సో వీళ్ళిద్దరి పేరింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది నేను మంజు ఫీల్ అయ్యాను అంటే ఇప్పుడు యాక్ట్రెస్ రంగీల యాక్ట్రెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టిల్ ఫీల్డ్లో ఉంటూ ఈ స్టోరీ రన్ అవుతూ ఉంటుందా లేదంటే ఎట్లా ఉంటుంది కానీ దానికి దీనికి సంబంధం లేదండి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అందుకనే కాన్సెప్చువల్ సీక్వల్ అన్నారు ఓన్లీ ఆ క్యారెక్టర్కి సంబంధం లేదు క్యారెక్టరేషన్స్ కూడా సంబంధం లేదు ఆ సిచ్యువేషన్కి కూడా సంబంధం లేదు యూజువల్గా మనకి కాంట్రవర్సీ అనేది మన ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్కి చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కోర్ ఎలిమెంట్ బట్ ఈ మధ్య కాలంలో బ్యూటిఫుల్కి కానీ లేదంటే ఎంటర్ ద గర్ల్ డ్రాగన్ కానీ అట్లా కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ అయితే మాకైతే కనిపించట్లేదు మీ దగ్గర ఇంకా అలాంటి స్ట్రాటజీ ఏమన్నా ఇప్పుడు కాంట్రవర్సీ అనేది ఎప్పుడైనా మీకు పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్లోని బయోపిక్స్లోనో లేకపోతే అట్లాంటి దాంట్లో వస్తుంది ఎందుకంటే ఎవరో ఒకరు దాని గురించి ప్రాబ్లం వస్తుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తారు కేసు పెట్టడం లేకపోతే రకరకాలు చేస్తారు వాళ్ళు రియాక్షన్ నేను ఏదో ఉంటుంది నేను అన్న దానికి మీడియా ఏదో ఉంటుంది అది ఇట్స్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ ఐదర్ పొలిటికల్ ఆర్ బయోపిక్ మిగతా దాంట్లో అనేది ఇప్పుడు రంగ బ్యూటిఫుల్ ఉంది అనుకోండి ఇట్స్ ఎ లవ్ స్టోరీ మీ లవ్ స్టోరీలో కాంట్రవర్సీ ఉంటుంది అదే మీ మైండ్ సెట్ యాక్చువల్గా మీరు ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాటిలో ఈ కాంట్రవర్సీస్ కూడా ఉంటాయి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్యూటిఫుల్గా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు కదా ఎంతవరకు మీరు దీని ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్లో రీచ్ అవ్వండి ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు మనం చేసేది మనం చేస్తాం అండి ఫైనల్గా ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేసేది ఆ ఫ్రైడే వాళ్ళకి ఏమున్నాయి చాయిస్ వాళ్ళకి ఏమి నచ్చింది అని వాళ్ళ చాయిస్ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు టీచర్స్ ట్రైలర్స్ చూస్తుంటే పూరి ఆకాష్ మూవీ ఏదైతే రొమాంటిక్ ఉందో అలాగే బ్యూటిఫుల్ మీ మూవీ బ్యూటిఫుల్ ఉందో ఈ రెండు చూస్తే విజువల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా కనిపిస్తున్నాయి గురు సుశీల్ దగ్గర నుంచి ఒకేలాంటి అంటే ఇప్పుడు నాకు జగన్కి ఇద్దరికి అంద అమ్మాయిలు అందం అంటే ఇష్టం అది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ పాయింట్ వస్తుంది మంజు కూడా అదే సెన్సిబిలిటీ ఉంది అయితే ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఎవరైనా చూస్తే ఆడవాళ్ళే అంత అందమైన అందమైన వాళ్ళు ఈ భూ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద అంటుంటారు మీరు అలాంటిది సైమల్టేనియస్గా బూ బ్యూటిఫుల్ తీస్తున్నారు అలాగే ఎంటర్ ద గర్ల్ డ్రాగన్లో ఒక అందమైన అమ్మాయితో పాటు ఒక యాటిట్యూడ్ ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ని మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఈ రెండు ఒకేసారి జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమి ఉండదు అంటారా ఆ జోనర్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ జోనర్ ఈ జోనర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ జోనర్ అంటే బోత్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మీరు మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ దాని దాన్ని ఇండివిజువాలిటీ దాన్ని దీని ఇండివిజువాలిటీ దీని కానీ ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయి అందంగా చూపించడానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ డిఫరెంట్ ఇస్తాను చాలా ఎక్కువ ఇస్తాను అలాంటిది మీ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ఎలిమెంట్ ఉన్న ఒక ఎంటర్ ద గర్ల్ డ్రాగ్ ఎంటర్ ద గర్ల్ డ్రాగ్ కూడా నా సి నేను కవిచి నేను నమ్మేది ఏంటంటే పవర్ ఇన్ మ్యాన్ అండ్ సెన్సువాలిటీ ఇన్ ఉమెన్ ద టూ ప్రైమ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ నేచర్ డివన్ లైఫ్ అనేది నా ఒపీనియన్ సో ఎంటర్ ద గర్ల్ డ్రాగన్లో పూజ కొన్న ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎబిలిటీ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో అమ్మాయి కొన్ని అవుట్ స్టాండింగ్ బాడీ అండ్ హర్ సెన్సువాలిటీ ఎమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ సెన్సువాలిటీ అనేది నా కాన్సెప్ట్ అండ్ ద గర్ల్ డ్రాగన్ సార్ ఈ బ్యూటిఫుల్ మూవీ టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ వీళ్ళు అనే ఏమైనా పర్టికులర్గా పెట్టుకున్నారో ఓన్లీ యూత్ఫుల్ లవ్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ అనేది ఊరికి నేను అనుకుంటారండి ఏది టార్గెట్ ఆడియన్స్ అని ఉన్నాయి ఎవరెవరి టేస్ట్లు ఏవో ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ మీ మూవీ అంటే పాత జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ఎందుకంటే మీ ఫాలోవర్స్ కాబట్టి ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చూస్తారు బట్ జానర్ విషయంలో చూస్తారు ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు అది మనం కాదు ఒకవేళ అనుకున్న మన లెక్కలని వేస్తాం అండి ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఇందాక ఎవరో ఒకడు అంతో చాలా వెల్ డ్రెస్డ్ పర్సన్ అది బ్యూటిఫుల్ చూసాడు ఇది సార్ ఇది బీసీలు బాగా ఆడుతుంది అన
కానీ ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక టార్గెట్ ఆడియన్స్ అనుకునే సినిమా తీయటం అనేది ఫండమెంటలీ రాంగ్ నా ఉద్దేశం అది అలా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీకు ఎడ్యుకేటెడ్ ఇప్పుడు ఎడ్యు అంటే ఒక చాలా వయసు ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు చిన్నది ఉంటుంది ట్వంటీ ఇయర్స్కి ముసల ముసలి బుద్ధులు ఉంటాయి కొంతమందికి సో ఐ థింక్ యూ కాంట్ రియలీ ఏదో మన తృప్తి కోసం ఏదో చిన్న రెక్కలు వేసుకోవచ్చు కానీ అది ఎగ్జాక్ట్గా అలా వర్కౌట్ అవుతుంది మాత్రం నేను అనుకోను అమరాజ్యంలో కడప బిడ్డలు రిలీజ్ అయిపోయింది ఆ టైంలో మీరు చెప్పారు ఎవరెవరైతే వెనకాల నుండి కుట్ర చేశారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చేయాల్సిన పని మేము చేస్తాం అని మొదలు పెడుతున్నాం వాళ్ళ ప్రాసెస్ అనేది ఎంతవరకు వచ్చింది అంటారు అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అఫ్ కోర్స్ అది సబ్ డ్యూటీస్ కాబట్టి నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అయితే యూజువల్గా మీరు ఏ సినిమా అయినా సరే ఎందుకు ఇలా తీశారంటే నాకు నచ్చినట్టు తీస్తాను చూ నచ్చిన వాళ్ళు చూస్తారు నచ్చిన వాళ్ళు చూడరు అంటుంటారు అమ్మరాజ్యంలో కడప బిడ్డలు సినిమా విషయానికి వచ్చేసరికి ఎవరో దానికి కారణం ఫ్లాప్ అవ్వడానికి కానీ లేదంటే డిలే అవ్వడానికి కానీ ఇలా చెప్పినప్పుడు మీరు కూడా కొంచెం రెగ్యులర్ ఎమోషనల్ కోర్ ఎమోషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారేమో అనిపించింది ఏం కోర్ ఎమోషన్స్ అంటే ఒక సినిమా హిట్ అవ్వడానికి కొంతమంది కారణాలు ఉండొచ్చు కొంతమంది వెనక నుంచి ఏదో సినిమా హిట్ అవ్వడం ఎప్పుడు మాట్లాడాలి దాన్ని రిలీజ్ చేయకపోకుండా ఉండటానికి మేము అనుకున్న డేట్లో రిలీజ్ చేయకుండా సెన్సార్ డిలే చేయడానికి చెప్పాను కానీ హిట్ టు ఫ్లాప్ నేను ఎప్పుడు చెప్పలే నా లైఫ్లో ఎప్పుడు హిట్ టు ఫ్లాప్ కారణాలు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ప్రాసెస్ మేము అనుకున్న దానికి అడ్డు వచ్చి ఒక ఫ్రీ రన్ ఉన్న టైంలో మేము చేయటానికి అది టూ వీక్స్ డిలే అయిన కారణాలు నేను చెప్పాను కానీ సినిమా హిట్కి దానికి ఏం మాట్లాడాలి అదే సార్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయిందని ఒప్పుకుంటారా మీరు సే ఫ్లాప్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ మేడ్ మనీ ఎందుకంటే తీసిన బడ్జెట్ మా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సినిమా ఫ్లాప్ అనేది టూ అండి ఒకటి రివ్యూస్ రెండోది ఎంత డబ్బు పెట్టారు దాంట్లో ఎంత వచ్చింది దానికన్నా ఎక్కువ తక్కువ అంతేనా వడవర్ ఇట్ ఈస్ మూడోది ఇండివిడ్యువల్కి నచ్చిందా లేదా అని ఇండివిడ్యువల్కి నచ్చింది నచ్చుడు నచ్చు నచ్చుడు నచ్చు అస్సలు నచ్చుడు నచ్చు రకరకాలు ఉంటాయి అది ప్రతి సినిమాకి సేమ్ సేమ్ కామన్ పాయింట్ అది ఇప్పుడు కమరాజ్యం అనేది దానికి ఆబ్వియస్లీ లిమిటేషన్ ఉంటుంది ఎందుకు లిమిటేషన్ ఉంటుంది అంటే అది న్యూస్ ఛానల్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు చూస్తారా అసెంబ్లీ సెషన్ చూసే వాళ్ళు చూస్తారా పర్టికులర్ ఆడియన్స్ పర్టికులర్ ఆడియన్స్ ఉంటారు ఆ పర్టికులర్ ఆడియన్స్ కేటర్ చేసాం అండ్ ఫర్ ది ఎఫర్ట్ వీ పుట్ అండ్ ద మనీ వీ పుట్ వీర్ ఓకే విత్ దట్ సార్ కోబ్రా సినిమా ఎంతవరకు వచ్చింది కోబ్రా సినిమా టైం పడుతుందండి ఇట్ విల్ బీ అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసి ఫిబ్రవరి మార్చ్ అవుతుంది షూట్ ప్లానింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అండి ఇంటెన్షన్ అనౌన్స్ చేసాం అది ఒకవేళ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి స్టార్ట్ అయితే ఫోర్ మంత్స్లో వచ్చేస్తుంది ముందు ప్రిపరేషన్గా టైం పడుతుంది సార్ మీరు మీ బ్యానర్లో కానీ కంపెనీలోంచి కానీ ఏ సినిమా వచ్చినా సరే ఎవరు డైరెక్ట్ చేసినా సరే ఫస్ట్ మీడియాలో మీరే కనిపిస్తూ ఉంటారు ఆ సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అంత అంత ఆఫెన్ కనపడరు వాళ్ళు కారణం ఏమంటారు అంటే వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇది పబ్లిసిటీ విషయంలో కానీ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మన మన అని ఇప్పుడు లాస్ట్ నేను సిద్ధుని చేశాను సిద్ధుని డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు నేను ఫ్రంట్లో పెట్టాను ఇంటర్వ్యూలు ఇప్పించాను సేమ్ థింగ్ మంచి కూడా చేస్తున్నాడు కాకపోతే మీరు ఎక్కువగా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంటాను కారణం ఏంటంటే నేను బికాస్ ఐ బీన్ దేర్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ మీడియా నాతో ఎక్కువ మాట్లాడని కోరుకుంటాను నేను ట్విట్టర్లో ఉంటాను ఎక్కడో ఇన్స్టాలో ఉంటాను ఎఫ్బీలో ఉంటాను ఏదో కామెంట్లు చేస్తూ ఉంటాను నేను సినిమా గురించి మాట్లాడకపోయినా నా పేరు అలా వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నేనే ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది సార్ ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ జడ్జ్మెంట్ అనేది ఎమోషనల్ బేస్ మీద క్యారీ అయితే అది అయితే రైట్ అవ్వచ్చు లేదంటే రాంగ్ అవ్వచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు మన సొసైటీలో జరిగిన రెండు ఇష్యూస్ నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని అడుగుతున్నాను ఒకటి దిశ ఇన్సిడెంట్లో ఎన్కౌంటర్ ఒకటి దానిలో ఎమోషన్ అనేది చాలా పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళింది దాని ఇమీడియట్ యాక్షన్స్ అనేవి జరిగిపోయింది కానీ ఈ ఆర్టీసీ టైంలో కేసు ఏదైతే డ్రైవర్స్ లేకపోవటం వల్ల ప్రైవేట్ డ్రైవర్స్ని పెట్టి రన్ చేయడం వల్ల కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా పోయింది అక్కడ ప్రాణం పోయింది ఇక్కడ ప్రాణం పోయింది కానీ ఎమోషనల్ బేస్ మీద దాని మీద అంత హైప్ రాలేదు దీని మీద మాత్రం ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకున్నారు దాని గురించి ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది ఏ విధంగా చూస్తారు ఇద్దరు మీ ప్రాణాలే కదా ఇప్పుడు నాకు ఆర్టీసీ బస్ కేసు నేను అంత ఫాలో అవ్వలేదండి నాకు అవగాహన మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఏంటంటే అక్కడ ఎవరైతే రెగ్యులర్ డ్రైవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేయడం వల్ల ప్రైవేట్ డ్రైవర్స్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారు వాళ్ళు అంత స్కిల్ స్కిల్ సెట్ అంత లేదు వాళ్ళకి ఆ ప్రాసెస్లో కొంతమంది యాక్సిడెంట్లో చనిపోవడం ఒక అమ్మాయిని బంజారాయిల్స్లోనే ఒక బైక్ మీద ఉంది అయితే అప్పుడు ప్రాణం పోయింది ఇప్పుడు ప్రాణం పోయింది ఏదైతే
సో అది ఎందు ఏ పరిస్థితుల్లో చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ ఏ ప్రొసీజర్తో డ్రైవర్లు తీసుకున్నారు అనే అవగాహన నాకు లేదు ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్ సో అందుకని దాని మీద కామెంట్ చేయను దిశా కేసు వచ్చేసరికి ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఎమోషన్ అనేది లాజిక్ లేకుండా చేస్తారు మీకు సేమ్ థింగ్ మీరు నిర్భయ అప్పుడు చూసారు ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని ఇది టూ పాయింట్ జీరో అని చెప్పచ్చు ఒకవేళ చూస్తే దాని తర్వాత మర్చిపోతారు ఒక పది రోజులు పదిహేను రోజులు చేసేసి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి నిర్భయ అంత ఘోరమైన ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అసలు రేపు ఇన్సిడెంట్స్ తగ్గినాయా అని ఎవడు పట్టించుకోలేదు పోని ఒక మూడేళ్ళు లేక ఎవరైతే చాలా ఎక్కువ చేశాడో ఆ జూనియర్లు ఎవరైతే కుర్రాడో ఆయన వదిలేశారు ఆడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోలేదు బయటకు వస్తున్నాడు అని సో ఐ థింక్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏదో జస్ట్ ఆ మూమెంట్కి ఒక ఎమోషనల్గా కై కైన అరిసేస్తారు కానీ వాళ్ళకి సస్టైన్ దాన్ని చేసే ఉద్దేశం వాళ్ళకే ఉండదు ఎవరు కన్సర్న్గా ఉండదు సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు పారిపోతూ ఉంటే చేశారా లేకపోతే ఎదురు తిరిగి చేశారా లేకపోతే కావాలని చేశారా అనేది అది డిబేటబుల్ అది ఆఫ్ కోర్స్ కన్సర్న్ అథారిటీస్ విల్ ఫైనలీ ఫైండ్ అవుట్ నేనేమంటున్నానంటే ఈ ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం ఇలాంటి ఎమోషన్ బేస్ మీద జడ్జ్మెంట్స్ ఇస్తే రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో మన సొసైటీ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆల్మోస్ట్ డిస్టర్బ్ అయ్యి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ ఐ బిలీవ్ ప్రూవ్స్ ఈ లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది బై డెఫినేషన్ పోలీస్ టైమ్ లా ఎన్ఫోర్స్ వస్తాడు లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ లా చేతిలోకి తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్స్ ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ దాని దానిలో ఏ విధమైన డౌట్ లేదు సో అప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా ఏం చేయాలి ఎక్కడ మనలో సిస్టంలో లొస్ ఉంది సిస్టంలో ఫెయిల్యూర్ బట్టి ఇది అవుతుంది అది కూడా వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూ కాంట్ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోర్ దట్ కానీ అది టాప్ నుంచి మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి బాటంలో మీరు రియాక్షన్స్ తీసుకోవడం బాటంలో యాక్షన్ తీసుకోవడం టాప్ని అలాగే ఉంచితే దట్ కెనాట్ బి అ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న ఇన్స్టెంట్ జస్టిస్ అని చెప్పేసి అలా చేసి పోలీసులు అందరూ అప్పుడు కోర్ట్స్ అన్ని బైపాస్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు జుడిషియల్ సిస్టమ్ అనేది అంత అవసరం లేదని ఒప్పుకున్నట్టే కదా ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఇప్పుడు క్రైమ్ జరిగినప్పుడు ముందు క్రిమినల్ బయటికి తీసిపెట్టేయాలి ఆయన జైల్లో పెడతారా ఎక్కడ పెడతారా దాని తర్వాత డ్యూ ప్రాసెస్ వెళ్ళాలి లా ఎప్పుడు పనిష్మెంట్ కోరుకోదు ఇట్ ఇస్ నెవర్ కమ్ వన్స్ రివెంజ్ సొసైటీకి మళ్ళీ హాని కలిగించకూడదు ముందు ఆయన పక్కన పెట్టండి కంటైన్ చేయండి ఆయన దాని తర్వాత లెట్ ది డ్యూ ప్రాసెస్ గో మీ చాలా కంట్రీస్లో డెత్ సెంటెన్స్ తీసేయడానికి రీజన్ కూడా అదే బికాస్ దే వాట్ దూస్ మూవింగ్ సివిలైజేషన్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ రిఫార్మ్ నాట్ ఫర్ రివెంజ్ సో ఐ థింక్ కన్ బట్ అది పీపుల్ టెన్ టు బికమ్ ఎమోషనల్ అండ్ లాజిక్తో ఆలోచించారు కాబట్టి దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ సార్ మళ్ళీ బ్యూటిఫుల్ మూవీ విషయానికి వస్తే మేజర్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఎనీ ఫ్యూ ఎలిమెంట్స్ మన ఆడియన్స్కి కంపల్సరీ ఇవి రీచ్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇంతవరకు తీసిన సినిమాలని జాన్ ఒక లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో తీసిన సినిమాలని జాన్ రాస్ పేరు ఆ మైండ్ సెట్ కూడా పీపుల్ మైండ్ సెట్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది రాంగపాల్ వర్మ గారి దగ్గర నుంచి అలాంటి మూవీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయిన సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ మూవీ నుంచి ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము సి ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ రిలేటబుల్ స్టోరీ అండి ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఉంటుందని నా ఫీలింగ్ సెకండ్ సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ అంటే క్యారెక్టర్స్ నుంచి మ్యూజిక్ రావడం అలాంటిది కూడా ఈ మధ్యలో అట్లీస్ట్ నేను చూడలేదు and i think ill edari pair is really working naina and parth you know and so inkoru kuda rangira lage ekkada sa villain lekunda oka melodrama lekunda nijanga man kallu katnatu nijanga jarugutunna feeling real life lo jarugutundi real life jaru anta feeling vastundi so i think these are the main points sir mi valuable time maaku ketainchar thank you anta stupid line cheppagane